హలో వ్యూవర్స్ నా పేరు చందు నేను ఇవాళ మీకు ఫోటోషాప్ ఎలా వాడాలో నేర్పిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఫోటోషాప్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ దీన్ని దీంట్లో ఇది వచ్చేసి రిబ్బన్ ఇదేమో ఫైల్ మెన్యూ ఎడిట్ మెన్యూ ఇమేజ్ లేయర్ మెన్యూస్ ఇవన్నీ మెన్యూస్ ఇది వచ్చేసి టూల్స్ ఇక్కడ నేను ఇవాళ మీకు కొత్త ఇమేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇమేజ్ని ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి చూపిస్తాను మనం కంట్రోల్ ఎన్ కనుక నొక్కినట్టయితే మనకి స్క్రీన్ మీద ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఈ డైలాగ్ బాక్స్లో నేమ్ దగ్గర అన్టైటిల్ వన్ అని ఉంది కదా అక్కడ మన ఓన్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనకి ఏది కావాలంటే అది నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా ప్రీసెట్ సైజెస్ అని ఉన్నాయి దీని సైజ్ చూడండి ట్వంటీ పాయింట్ సిక్స్ ఎంబీ ఉంది ఇక్కడ ప్రీసెట్ సైజ్లో మన కనుక మనం చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ వచ్చాయి ఒకటి డిఫాల్ట్ ఫోటోషాప్ సైజ్ ఇంకోటి కస్టమ్ సైజ్ కస్టమ్ సైజ్ అంటే మనకి ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెటర్ లెటర్ వచ్చి మామూలుగా నార్మల్ లెటర్ ఉంటుంది కదా అది నెక్స్ట్ వచ్చి లీగల్ లీగల్ అంటే లీగల్ పేపర్ ఉంటుంది కదా ఏ ఫోర్ షీట్ కన్నా కొంచెం పెద్దది దాని సైజ్ అనమాట ఇది వచ్చేసి టూ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ మ్యాక్సీ సైజ్ ఫోటో సైజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆటిల్ సైజ్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ వచ్చేసి విత్ టెన్ వచ్చేసి హైట్ ఈ టైప్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి రిజల్యూషన్ సిక్స్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ రిజల్యూషన్ బేస్ మీద మనకి ఇమేజ్ ఓపెన్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా వెబ్ బ్యానర్ కోసం అయితే ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ వెబ్ బ్యానర్ యూజ్ చేస్తాం ఇది కాకుండా మనకి టీవీ మోడ్స్లో వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ అండ్ ఎన్ఎస్టిసి ఇవన్నీ వైడ్ వైడ్ హెచ్డీ టీవీ ఫుల్ హెచ్డీ టీవీ సెవెన్ ట్వంటీ అంటే హెచ్డీ టీవీ టెన్ ఎయిటీ అంటే ఫుల్ హెచ్డీ టీవీ ఇది కాకుండా మనకి ప్రింటింగ్ మెటీరియల్ ప్రింటింగ్ పేపర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏ ఫోర్ సైజ్ అంటాం ఏ ఫోర్ సైజు రెగ్యులర్గా మనం ప్రింట్కి వాడే పేపర్ని ఏ ఫోర్ సైజ్ అంటాం నెక్స్ట్ సైజ్ వచ్చేసి ఏ త్రీ ఏ త్రీ అంటే ఏ ఫోర్ కన్నా డబల్ ఉంటుంది ఈ బీ ఫైవ్ బీ ఫోర్ బీ త్రీ వచ్చి ఇంకా చిన్న చిన్నవి ఇంకా మనం చూడాలి అంటే కష్టంగా ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ అన్నా చూడండి విత్ అంటే అడ్డం ఎయిట్ ఇంచెస్ హైట్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ నెక్స్ట్ ఈ మనం ఇలా ఇంచెస్లో కాకుండా పిక్సెల్స్లో కూడా కొలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ పాయింట్స్ కాలమ్స్లో కూడా కొలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి హైట్ సారీ రిజల్యూషన్ రిజల్యూషన్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా మనం ఒక వెబ్సైట్కి వాడాలి అంటే కనుక ఒక వెబ్సైట్లో డాక్ పిక్చర్ని అప్లోడ్ చేయాలి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి కానీ ఆటలకి కానీ మిగతా పోస్ట్ ఆఫీస్కి అప్లై చేయాలంటే హండ్రెడ్ పెట్టుకోవాలి మనం ఎప్పుడైనా రిజల్యూషన్ ఓకే ఆట్లకి కాదు నేను వెబ్సైట్ బ్యానర్స్కి కానీ ఫొటోస్కి కానీ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ యూస్ చేసుకోండి క్లారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మోడ్ అండి మోడ్ వచ్చేసి నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి బిట్ మ్యాప్ ఇంకోటి గ్రే స్కేల్ ఆర్జీబీ కలర్ సిఎంవైకే కలర్ బిట్ మ్యాప్ అంటే వచ్చి మనం ఇన్ జనరల్గా పెయింట్లో వాడతాం కదా ఆ పెయింట్ ఏదైతే ఎంఎస్ ఎంఎస్ పెయింట్ వాడతామో దాని సైజ్కి వచ్చి బిట్ మ్యాప్ ఉంటుంది ఈ గ్రే స్కేల్ కలర్ అంటే మొత్తం మనకి ఇందులో వచ్చే ఇమేజ్ మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోద్ది ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి వేరే ఇమేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను డెస్క్టాప్ మీది ఇప్పుడు ఈ మోడ్లో నేను ఏ ఫోటో పెట్టినా అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది ఒకసారి చూడండి నేను ఇప్పుడు మూవ్ టూల్ యూస్ చేసి దీన్ని డ్రాగ్ చేస్తున్నాను చూసారా సమంత ఫోటో బ్లాక్ అండ్ వైట్లో వచ్చింది ఈ ఫోటోనే కాదు ఈ మోడ్లో మనం ఏది క్రియేట్ చేసినా ఏ ఫోటో తీసినా గ్రే కలర్లోకి మనకి డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుద్ది ఇది కాకుండా ఇంకొక మోడ్లో మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే ఆర్జీబీ కలర్ ఇది వచ్చేసి నార్మల్ నార్మల్ క్లారిటీ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ కలర్ బేసిక్ కలర్స్ ఇవే కదా వీటితోనే కదా ఏ కలర్ అయినా మల్టీప్లై అయ్యేది దీన్ని ఆర్జీబీ మోడ్ అంటాం ఇది కాకుండా మనకి ఫ్లెక్సీ డిజైన్లు చేసేది ఇమేజ్ ఎడిటింగ్లు చేసేసేది మంచి క్లారిటీ మోడ్ కావాలి అంటే కనుక అందరూ వాడేది ఏంటంటే స్టూడియో స్లాట్లో సిఎంవైకే కలర్ ఇది వచ్చేసి హై క్లారిటీ హెచ్డి టైప్లో అనమాట ఈ ఆర్జీబీ మోడ్ కన్నా హెచ్డి ఈ సిఎంవైకే మోడ్కి ఎక్కువ క్లారిటీ ఉంటుంది అది మీకు ఇమేజిని బట్టి తెలుస్తుంది మనం తీసుకుని ఇమేజ్ క్లారిటీని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎన్ ప్లస్ చేస్తున్నాను ఇంకే ఉన్నాయి కంటెంట్స్ కంటెంట్స్లో రకరకాలు చూడండి ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి
చూసారా మిగతాది అంతా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఇది మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు అంటే మనం నెట్లోకి వెళ్ళి పిఎన్జీ పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రాఫిక్స్ అని ఒక ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్లో వాటికి ఏం ఉండదు వైట్ ఉంటుంది అది జస్ట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయగానే మనకి జస్ట్ అదొకటే వస్తుంది లేయర్ కట్టింగ్తో ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు సో కొత్త డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా అనేది నేను ఈ లెసన్లో మీకు నేర్పించాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ ఫాలో మై ఛానల్ చందు పులప అట్ ది రేట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్